हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर् नल तेजस् क्लास ई हॉप यूर आल डूइंग वेरी वेल फ्रेंड्स इवा वीडियो मेरे एप्डो एर चूस्त मैं आंध्र प्रदेश मरीज तेलंगा स्टेट की संबंधी सब इंस्पेक्टर एग्जाम स्ट्राटी चूडबो आलरे मैं नोटिफिकेसन डेट दच्चे ये क्षणाने मैं नोटिफिकेसन रिज अवच्छू सो नोटिफिकेसन कोसम चूड़क प्रिपरेशन अभी एला कंटिव चेयर एवर किपेर अव्वालो एला स्ट्राटजी फावाली एला टाइम टेबल फावाली सो इस दी संबंधी इंफर्मेस मोतम वीडियो इवबो एवर वीडियो फस्ट टाइम चूंटे प्लीज़ लाइक् शेर चयें तपक सब्सक्रैबी इलाटते मुंक मरी वीडियो तस्क्रा चाल एंकरेजिंग उ इंके आलस्य स्टार्ट टूडे वीडियो मैं आंध्र प्रदेश मरीज तेलंगा स्टेट कंडक्टे सब इंस्पेक्टर एग्जामे पैटर्न एला उ चूडबो जनरली मैं एग्जाम अने फोर स्टेजेस कंडक्टर फस्ट स्टेज वो प्रिमरी एग्जामे दाने स्क्रीन टेस्ट अटार इधी मन को टू हड्रेड मार्क्स को टू पेपर्स पेपर वन पेपर टू उ ईच पेपर कंसीस्ट आफ् हड्रेड मार्क्स टोटली मैं प्रिमरी एग्जामे अने टू हड्रेड मार्क्स को प्रिमरी एग्जामे मन को इंग्ली अं उर्दू लांग्वेज कंडक्टर एवरते प्रिमरी एग्जामे क्वालिफ चो वालू नैक्स्ट स्टेज आफ् एग्जामे की एलजिबल मैं प्रिमरी एग्जामे अगर वन को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट अने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मन हईट इनेशन अक चस्ट एग्जलेषन अक चस्ट मेजरमेंट्स मन वेट सो इलांट कोई फिजिकल मेजरमेंट मन बाडी की संबंधी टेस्ट का स्टाडर्ड मेजरमेंट कोई उ स्टाडर्ड मेजरमेंट मीटते फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ईजीग पास अतर इमीडियटली फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एवर पास अतारो वाल की नैक्स्ट फिजिकल एफिशिय टेस्ट पड़ता है फिजिकल एफिशिय टेस्ट अंटे इंदो मन को जनरल मन रिंग चूस्त लांग जंप अं हड्रेड मीटर्स सिक्सटी हड्रेड मीटर्स लांग रन इलांट ईवेट्स अने कंडक्टर ईवेट एवर मंच मार्क्स साधिस्ो जनरली मन को इधर हड्रेड मार्क्स को लेदे क्वालिफइंग इन नेचर उ सो नोटिफिकेसन वाक मन को क्लियर अर्थम हो यह फिजिकल एफिशिय टेस्ट एवर पास अवतारो वाल नैक्स्ट मन लास्ट स्टेज आफ् एग्जामे की एलजिबल मन पोल रिक्रूट फिजिकल एफिशिय टेस्ट अने चाल मुख्यमंत्री प्रिमरी पास मेजरमेंट पास फिजिकल एफिशिय टेस्ट फेल अवते वाल मेन्स रायटा की एलजिबल अवर सो फ्रेंड्स मेरे एवर प्रिपेर अवतारो ई फिजिकल एफिशिय टेस्ट दृष्टि उच्ची फिजिकल एक्सइज डेली ऐक्टिविटी अने प्लाको मैं फिजिकल एफिशिय टेस्ट एवर पास अतारो नैक्स्ट मन को मेन्स एग्जाम अनेंटी इधी फैनल एग्जामे मन की फोर हड्रेड मार्क्स को इंदो फोर पेपर्स उ पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री अं पेपर फोर ईच आफ हड्रेड मार्क्स सो मैं मेन्स एग्जामे अने टोटली फोर हड्रेड मार्क्स को प्रिमरी एग्जामे अं मेन्स एग्जामे मन को ये मोडी सर प्रिमरी एग्जामे अभी मन को आबजेक्ट मोडी आबजेक्ट मोडे एमसीक्यू मलिपल चाईस क्वेश्चन मोडी मन मेन्स एग्जाम को वेसर की इधी आबजेक्ट प्लस डिस्क्रिप्ट अंत एमसीक्यू तो मन पेपर लाटी अभी पेपर वन पेपर टू दाने गुरी मैं नैक्स्ट स्लैड चूस्त जनरल मेन्स एग्जाम अने आबजेक्ट प्लस डिस्क्रिप्ट रेडू उ नैक्स्ट एजे सर मिनीम एजे मैक्सीम एजे एग्जाम रायटा की अल्लाई चेया की कौड़ सो कास्टेबल के अगर मिनीम एज वे पद्धति संवसर एन इयर्स अं मैक्सीम एज वे ट्वेंटी फाइव इयर्स एसई को वे मिनीम एज एन इयर्स मैक्सीम एज ट्वी सेवन इयर्स एवरकते क्या वैज रिलाक्सेषन हो रूल अप्लीकबल होता है नैक्स्ट मन कैटगी कैटगरी वारी एंत पर्सेज वस्ते एन पर्सेज आफ मार्क्स मन अक्वर से मन एग्जाम क्वालिफ अवता सो जनरल मन मिनीम फारटी पर्सेंट आफ मार्क्स इंतना तक दुकटे एग्जाम क्वालिफ अवर यह क्वालिफइंग मार्क्स अने मेरी लिस्ट की संबंधी काबी जनरल मिनीम एग्जाम मन नैक्स्ट स्टेज की क्वाली वेलि अंत यह मिनीम मार्क्स मन साधा ओबीसी के अगर थर्टी फाइव पर्सेंट एससी एस टी एक्स सर्विस मैन वील थर्टी पर्सेंट इधी मन क्वालिफइंग मार्क्स अकॉर्ंग टू अ कैस्ट 
నెక్స్ట్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ చూసాం కదా మనకు ఇది ఎంసీక్యూ మోడ్లో ఉంటుంది అంటే ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లో ఉంటుంది ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయంటే పేపర్ వన్లో అర్థమెటిక్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఇది ఉంటుంది పేపర్ టూలో మనకి జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి త్రీ అవర్స్ అలా జనరల్ స్టడీస్ కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చి త్రీ అవర్స్ టోటలీ మన ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది సిక్స్ అవర్స్ జరుగుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ అనేవి మీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఈ సేమ్ సిలబస్ అనేది మీకు మెయిన్స్ కూడా ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ రెండు పేపర్స్లో రెండు సబ్జెక్ట్స్లో పట్టు సాధిస్తారో వాళ్ళకు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యాక మీ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటో చూద్దాం అథమెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటాలిటీకి చెప్పారు సార్ అందులో టాపిక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ మనకి లాజికల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది ఈ జనరల్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి వస్తుంది పేపర్ వన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కదా సో అందులో జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అండ్ ఇది ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్లో మీరు సరైన పద్ధతి సరైన టెక్నిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తే హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఈ పేపర్లో పర్టికులర్లీ మీరు కానీ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవుతే హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సాధించే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో టాపిక్స్ ఏంటి అంటే జనరల్ మెంటల్ అబిలిటీ మనకు కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఉంటుంది అనాలోగీ సిరీస్ కంప్లీషన్ ఉంటుంది సిరీస్ కంప్లీషన్ అంటే నంబర్ సిరీస్ అంటారు కదా అది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డేటా అనాలిసిస్ కూడా ఉంటుంది నంబర్స్ అండ్ రిలేషన్స్ క్యూబ్స్ అండ్ డైసర్స్ ప్రాబబిలిటీ సీక్వెన్స్ ట్రయాంగిల్స్ రేషన్ అండ్ ఇరేషన్ నంబర్స్ మెన్సురేషన్ డెసిమల్స్ అండ్ రియల్ నెంబర్స్ సార్ ఇన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఎలా చదవాలి అని అనుకుంటున్నారా ఇవన్నీ ఒక్కసారి మీరు స్టార్ట్ చేయండి దీని అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్స్ ఏవి ఉండవు స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అండి స్కోరింగ్ పేపర్ సో ఎవరైతే మంచిగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చంటే వాళ్ళకు ఈ పేపర్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ స్కోరింగ్ దే మార్క్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఇంకో పార్ట్ వచ్చేసి ఈ పేపర్ వన్లోనే లాజికల్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఈ రెండు టాపిక్స్ దీందులో మనకు డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్లాక్స్కి క్యాలెండర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్పేషల్ విజువలైజేషన్ విజువల్ మెమొరీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనాలసిస్ జడ్జిమెంట్ అనాలజీస్ అనాలసిస్ కాంప్రహెన్షన్ సో ఇవన్నీ మనకు పేపర్ వన్లో అనేవి ఉంటాయి చెప్పాయి కదా ఇది మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్కి స్కోర్ చేయాలంటే ఎలాంటి బుక్స్ ఫాలో అవ్వాలి సార్ ఈ సబ్జెక్ట్లో మీరు మాస్టర్ అవ్వాలి అంటే మనకు రెండు బుక్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఎవరైతే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు విజేత కాం విజేత పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ బుక్ ఉంటుంది ఇంకొకటి స్టాండర్డ్ బుక్ ఉందండి ఇది ఏ ఎగ్జామ్ కైనా పనికి వస్తుంది ఆర్ఎస్ అగర్వాల్కి సంబంధించిన బుక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ బుక్ని ఫాలో అవుతారు సో మీరు కూడా ఈ బుక్ని ఫాలో అవ్వండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది మన పేపర్ వన్కి సంబంధించిన సిలబస్ నెక్స్ట్ పేపర్ టూ ఇది జనరల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అనేవి చాలా బ్రాడ్ ఉంటుందండి చాలా బ్రాడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి మీరు కవర్ చేసేకు ఇందులో మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇండియన్ కల్చర్ అండి ఇండియన్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ నేను కొన్ని టాపిక్స్ మార్క్ చేస్తాను రెడ్ కలర్లో అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా ఇండియన్ హిస్టరీ విత్ ఫోకస్ ఆన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ మోడర్న్ హిస్టరీకి సంబంధించిన హిస్టరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో పాలిటీ అనే సబ్ సపరేట్ పేపరే ఉంది ఇందులో మనకు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇందులో ఒక టాపిక్ మాత్రమే సో ఇండియన్ పాలిటీలో మ్యాక్
ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ కేవలం కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచే వస్తాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ ఉంటే ట్వంటీ టు థర్టీ మార్క్స్ మీకు ఓన్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ మీద వస్తాయి సో మీరు దాన్ని బట్టి ఊహించుకోవచ్చు కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ క్రాక్ చేయాలి మంచి స్కోరింగ్ రావాలి అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈజ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటా మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తే నో డౌట్ మీ మార్క్స్ అనేవి కోల్పోతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ ఇందాక చెప్పాలి కదా ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏవి మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని సెషన్స్ జరిగాయి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మన ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ ఏపీ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి అడుగుతారు ఇండియన్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించి కూడా అడుగుతారు జనరల్ సైన్స్ అండి ఈ జనరల్ సైన్స్ ఏంటి సార్ అంటే మనం ఎన్సీఆర్టీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఏవైతే మన ఎన్సీఆర్టీలో ఉంటాయో సైన్స్ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఖచ్చితంగా చదవండి జనరల్ సైన్స్లో మీరు స్కోర్ చేయాలంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తప్ప వేరే బుక్స్ ఏవి పనికిరావు సో జనరలీ మీకు మార్కెట్లో ఎన్నో బుక్స్ దొరికితే జనరల్ సైన్స్ సంబంధించింది అవి తీసుకోవచ్చు కానీ బెటర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంటర్ రిలే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ రెండు టాపిక్స్ మీకు జనరల్ అవి కరెంట్ అఫేర్స్తో పాటు చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిజా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్కి సంబంధించి సపరేట్ బుక్స్ దొరుకుతాయండి విపత్తు నిర్వహణ తెలుగులో ఉంటుంది అది ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఈ రెండు టాపిక్స్ని చాలామంది స్కిప్ చేస్తారండి సో ఈ టాపిక్స్లో మ్యాక్సిమం వెయిటేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అంటారు కానీ మీరు పోయిన ఎగ్జామ్ చూసినట్టయితే ఈ టాపిక్స్ నుంచి మినిమం డీసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో టాపిక్ని ఎలాంటి టాపిక్ని మిస్ చేయకండి మీరు ఖచ్చితంగా ఎస్ఐ జాబ్ క్రాక్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం ఏ టాపిక్ని వదలకండి ఇన్ కేస్ మీకు టైం సరిపోకపోతే లాస్ట్లో ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి తప్ప మీకు కానీ టైం ఉంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు ఖచ్చితంగా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేలాగే ప్లాన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఎథిక్స్ ఇవి మన జనరల్ స్టడీకి సంబంధించిన సిలబస్ చూసారు కదా పేపర్ వన్ అనేది మనకు స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అండి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అందులో స్కోర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పేపర్ టూ వచ్చేసరికి మన సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో కొంచెం స్కోరింగ్ ఇబ్బంది అవ్వచ్చు అందుకోసమని మీరు ఏం చేస్తారంటే పేపర్ వన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టండి నెక్స్ట్ మన ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే టెస్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఈ టెస్ట్ డీటెయిల్స్లో మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు ద పోలీస్ స్టాండర్డ్స్ ఏవి అంటే ఎస్ఐకి ఎస్టీకి ఆర్ఎస్ఐకి ఫైర్ ఆఫీసర్స్కి వీళ్ళకి మేల్ అంటే మగవాళ్ళలో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే మినిమం హైట్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మినిమం టెస్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ విత్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే మీరు గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదులుకున్నప్పుడు మీ చెస్ట్ విడ్త్ ఎంత ఉందో దాన్ని మెజర్ చేస్తారు సో దానికి సంబంధించిన విడ్త్ ఎంత ఇది చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫీమేల్ వచ్చేసరికి మినిమం హైట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి మినిమం వెయిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ కేజీస్ నలభై కేజీల వెయిట్ అనేది ఆడవాళ్ళకు ఖచ్చితంగా ఈ మెజర్మెంట్స్ ఉండాలి మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదో ఒక్కసారి టెస్ట్ చేసుకోండి ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఛాన్స్ ఉంటే సో దీంట్లో మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి మీరు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లో మీరు పాస్ కాకపోతే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది రాయలేరు నెక్స్ట్ డెప్యూటీ జైల్ వాడన్ అదర్ పోస్ట్ ఎస్ఐతో పాటు నోటిఫికేషన్తో పాటు ఇవి కూడా వస్తాయి కదా సో దానికి సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ మినిమం హైట్ వచ్చేసి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఫర్ మేల్ మినిమం చెస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ విత్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అదే ఆడవాళ్ళకి వచ్చేసరికి మినిమం హైట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెంటీమీటర్స్ మినిమం వెయిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ మనం ఇప్పుడు ఎస్ఐ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం కానీ ఈ ఫస్ట్ వన్ మీద మీరు కొంచెం దృష్టి సాధించండి ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఛాన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ 
ఎవరైతే ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ టెస్ట్ పాస్ అవుతారో ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది పెడతారు అంటే ఇందులో మనకు రన్నింగ్ పెడతారు లాంగ్ జంప్ టెస్ట్ చేస్తారు షార్ట్ పుట్ చూస్తారు జావెలిన్ త్రో సో ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఆ నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేస్తారో అండ్ మీ ఈవెంట్స్లో ఏవైతే కండక్ట్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు అన్నీ పెడతారు సో జనరల్గా మనకు కండక్ట్ చేసే ఈవెంట్స్ ఏవి అంటే హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ పెడతారండి మనకు ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ అనేది విత్ ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి సో జనరల్గా అయితే ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఇది క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అండి ఎవరైతే తక్కువ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి అయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి ఉమెన్కి అయితే ఎయిటీన్ సెకండ్స్ చెప్పాయి కదా ఇందులో మార్క్స్ ఉంటాయండి థర్టీ మార్క్స్ సో ఎవరైతే దీనికంటే తక్కువ పరిగెత్తే సో వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లాంగ్ జంప్ వచ్చేసి మనకు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో మీటర్స్ జనరల్ కేటగిరీకి అయితే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి అయితే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ అండి అండ్ ఉమెన్కి అయితే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్స్ సో మీకు జనరల్ కేటగిరీ అంటున్నారు కదా ఎస్సీ ఎస్టీ నా కాదండి ఫర్ ఆల్ మెన్ ఎవరైతే మగవాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఈ నంబర్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి మాత్రం మారుతుంది ఉమెన్కి ఇవి మారుతాయి నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ పెడతారండి ఈ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్ డిపెండ్స్ అండి ఆ నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేస్తే చేయొచ్చు లేదంటే లేదు సో దానికి సంబంధించిన టార్గెట్స్ ఏవి అంటే ఫర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ నైన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్లో ఉమెన్కి అయితే టెన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్లో దీనికి ఫార్టీ మార్క్స్ సో ఇన్ జనరల్ మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది చూసారా మీరు ఎంత చదివినా కూడా ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్లో మార్క్ ఒక మార్క్ రెండు మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి కూడా ఇది మీ మెయిన్స్కి అఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఏదైతే రాస్తారో ఆ మార్క్స్ అనేవి ఎక్కడా కౌంట్ కావండి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి ఎటువంటి వెయిటేజ్ అనేది ఉండదు సో మీ వెయిటేజ్ అంతా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించింది మాత్రమే నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మనకు వచ్చే ఫైనల్ టెస్ట్ మెయిన్స్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది సో ఇదే మన భవిష్యత్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది మీ గోల్ని మీ సక్సెస్ని అంతా డిసైడ్ చేసే ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇందులో మనకు ఫోర్ పేపర్స్ ఉంటాయండి ప్రిలిమినరీలో టూ పేపర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇందులో మనకు ఫోర్ పేపర్స్ వస్తాయి కొత్తగా వచ్చిన పేపర్స్ ఏవి అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన పేపర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన పేపర్ అండ్ ఈ రెండు పేపర్స్ అనేవి డిస్క్రిప్టివ్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనము రాయాల్సి వస్తుంది ఇంతకుముందు మనము ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రూపంలో ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ రెండు పేపర్స్లో మాత్రం డిస్క్రిప్టివ్ అంటే మనము ఎస్సేస్ రాయాల్సి వస్తుంది లెటర్ రైటింగ్ రాయాల్సి వస్తుంది సో అండ్ కాంప్రహెన్షన్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ అండి మీ ఫైనల్ మార్క్స్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు జనరల్గా ఈ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అనేది క్వాలిఫై చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఎవరైతే మిగతా పేపర్స్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేసి హైయెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసి ఈ ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగులైనా ఏదైనా ఒక్క పేపర్లో కూడా క్వాలిఫై అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళకి జాబ్ రాదు డిస్ డైరెక్ట్గా డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారు సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీషే కదా తెలుగుయే కదా అని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం ఫైనల్ మీ గోల్ పైన ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సేమ్ మన ప్రిలిమినరీలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవే సబ్జెక్ట్స్ అర్థమెటిక్ అండ్ టెస్ట్ అర్థమెటిక్ అండ్ టెస్ట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ జనరల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కే ఉంటాయి ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లోనే ఉంటాయండి అవి ఇవి రెండు ఆబ్జెక్టివ్ మోడ్లోనే ఉంటాయి ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ పేపర్ తెలుగు పేపర్ మాత్రం డిస్క్రిప్టివ్లా ఉంటుంది అండ్ టోటల్ మనకి ఎన్ని మార్క్స్ అండి ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈచ్ పేపర్ త్రీ అవర్స్ ఒక్క పేపర్కి మనకు త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది మూడు గంటల టైం వ్యవధి ఉంటుంది సో ఇది మన ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు సార్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అంటున్నారు కదా దాంట్లో సిలబస్ ఏముంటాయి సార్ అంటే మనకు ఎస్సే ఉంటుందండి వ్యాకరణం రాయాల్సి వస్తుంది ప్రిసైజ్ రైటింగ్ అంటే ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇస్తారు ఆ పేరాగ్రాఫ్ని మీరు కుదించి చిన్నగా రాయాలి దాన్ని ప్రిసైజ్ రైటింగ్ అంటారు లెటర్ రైటింగ్ లెటర్ రైటింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ పేరాగ్రాఫ్ రైటింగ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్
గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి చదవడం లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు సాధించడం మీ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ని క్లియర్ చేయడం ఈ మూడు కానీ మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మీ గోల్ అనేది ఈజీగా రీచ్ రీచ్ అవ్వచ్చు మేము ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్ని ఏ టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎలా చేస్తే మనము ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ సాధిస్తాం ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలి దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఈ స్ట్రాటజీ అనేది నేను చాలామంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఎడ్యుకేటర్స్ చాలామంది ఆఫీసర్స్తో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని తయారు చేసింది సో ఖచ్చితంగా ఈ టిప్స్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళ సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అండి మిస్ కాకుండా వీళ్ళైతే ఈ పాయింట్స్ని రాసుకోండి లేదంటే వీడియోని పాజ్ చేసి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ప్రిపేర్ టైం టేబుల్ మీరు ఏది చేసినా చేయకపోయినా టైం టేబుల్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి టైం టేబుల్ లేకుంటే మీకు ప్రిపరేషన్లో కంటిన్యూటీ ఉండదు ప్రిపరేషన్లో డిసిప్లిన్ ఉండదు సో అవన్నీ రావాలి అంటే మీకు ఖచ్చితంగా టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ టైం టేబుల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అంటే ఇవాళ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది లేదు నెక్స్ట్ వీక్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ మంత్కి నెక్స్ట్ వీక్ సంబంధించిన టైం టేబుల్ ఇవాళే ప్రిపేర్ చేయకండి రేపు ఏం చేస్తారో టైం టేబుల్ ఇవాళ ప్రిపేర్ చేసుకోండి డే బై డే టే బై టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎవ్రీడే మీకు టార్గెట్స్ మీకే మీరు మీకే ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నారు ఎవ్రీడే టార్గెట్స్ మీరే ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ అవి కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ పైనే ఉంటుంది మీకు తెలుసు నీ నా కెపాసిటీ ఏంటి నేను ఎంత చదవగలనని దాన్ని బట్టి ఎవరు టైం టేబుల్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తారో ఇవాళే చేసుకోండి నెక్స్ట్ డే లేవగానే ఆ టైం టేబుల్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఆ డే అనేది ఎండ్ చేయకండి సో ఇలాగానే మీరు కంటిన్యూ చేస్తే మీ ప్రిపరేషన్లో రెగ్యులారిటీ వస్తుంది కంటిన్యూటీ వస్తుంది అండ్ మీ డిసిప్లిన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక్కసారి పోలీస్ ఉద్యోగంలో చేరాక ఈ డిసిప్లిన్ లేకుంటే తర్వాత చాలా ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత ఏంటి ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు సో టైం టేబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ మీరు ఎంత చదువుతున్నారని కాదండి ఇంపార్టెంట్ ఏది చదువుతున్నారని ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని గంటలు కాదు ఇంపార్టెంట్ సో పర్ఫెక్ట్గా మీరు చదివేది మీ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అని చూసి అనలైజ్ చేసి చదవాలి మార్కెట్లో బుక్స్ ఉన్నాయి కదా అని నోటిఫికేషన్ రాగానే ఏ బుక్ పడితే ఆ బుక్ తెచ్చుకోకండి ఖచ్చితంగా స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను చేస్తాను ఇన్ కేస్ వేరైతే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను సో ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన బుక్స్ మీ సిలబస్కు సంబంధించిన బుక్స్ బుక్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా మీ సిలబస్లో ఏవైతే టాపిక్స్ మెన్షన్ చేశారో అవి మాత్రమే ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో అవి మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే చాలు మీరు మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారు నెక్స్ట్ స్టడీ అకార్డింగ్ టు ది సిలబస్ అదే మీ సిలబస్ అనుకూలంగా చదవండి ప్రాక్టీస్ మాక్ టెస్ట్ ఇది అందరూ చెప్పేది మాక్ టెస్ట్ చేయండి టెస్ట్ సిరీస్ చేయండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేయండి అని ఎందుకు ఇంతమంది స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారండి మీరు ఎవరినైనా చూసుకోండి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని ఎవరైతే జాబ్ సాధించిన వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు చెప్పే మాట మేము మాక్ టెస్ట్ చేశాము ఎవరైతే సాధించలేదు ఫస్ట్ టైం సాధించకుండా సెకండ్ టైం సాధించారో వాళ్ళు చెప్పే మాట కూడా ఫస్ట్ టైం మేము మాక్ టెస్ట్ చేయలేదండి సెకండ్ టైం మాక్ టెస్ట్ చేసాం అది మా ఎగ్జామ్కి చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యింది సో ఈ మాక్ టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది వస్తుంది అండ్ న్యూమరస్ టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఒకటే పేపర్లో ఒకటేసారి మీరు అటెంప్ట్ చేయగలగాలి సో మీ కెపాసిటీ ఏంటండి ఆ మాక్ టెస్ట్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది అండ్ మాక్ టెస్ట్ ద్వారా మీకు ఇంకో ఉపయోగం ఏంటి అంటే మీరు ఏ టాపిక్లో వీక్ ఉన్నారని ఇమ్మీడియట్గా మీరు గ్రహించగలరు ఇండియన్ పాలిటీ చదివారు మొత్తం బుక్ అంతా చదివారు తర్వాత అది ఎంతవరకు గుర్తుందో లేదో మీకు తెలియదు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాక చదివినట్టే ఉంటుంది కానీ గుర్తురాదు సో అలా ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ కాకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా మాక్ టెస్ట్ అనేది చేయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అండి న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చేయకుండా న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్రాక్ చేయలేరు ఇది రాసి పెట్టుకోండి న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఎలాంటి ఎగ్జామినేషన్ క్రాక్ చేయలేరు మేబీ మీరు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ క్రాక్ చేయగలరేమో మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మాత్రం క్రాక్ చేయలేరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అంటే అందరూ ఎస్ఐ ప్రిపరేషన్ చేసిన వాళ్ళే రారండి ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి మీకన్నా ముందు నుంచి గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్
సో మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాము సో మాకు ఎలా వస్తుంది అంటారా వాళ్ళు అన్ని ఇయర్స్ నుంచి చదువుతున్నా రాలేదు అంటే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో ఏదో లోపం ఉంది సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ఆ డిఫి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నువ్వు కరెక్ట్ చేసుకుంటే నువ్వు నీకు సక్సెస్ రావచ్చేమో నువ్వే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఎంతోమంది ఉన్నారు అండి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో క్లియర్ చేసేవాళ్ళు ఏమి రాని వాళ్ళు కూడా ఓన్లీ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ సరైన స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యి సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు సార్ లేదు నేను కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తాను ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను లేదు రోజుకి ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ తీసుకుంటాను అయినా కూడా ఉపయోగం ఉండదు మీరు సరైన స్ట్రాటజీ సరైన రెగ్యులారిటీ డిసిప్లిన్ అనేది ఫాలో అవ్వకపోతే ఏం చేసినా ఉపయోగం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇన్టేక్ హెల్తీ ఫుడ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓన్లీ చదవడమే కాదు మీ హెల్త్ని కూడా మీరు కాపాడుకోవాలి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో ఇప్పుడు మన కరోనా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలీదు సో మీ జాబ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మీ హెల్త్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో మీ హెల్త్ మీ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ మీద ప్రభావం చూపించకూడదు సో అందుకోసం మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి మంచి నిద్ర ఉండాలి మంచి ఫుడ్ మంచి నిద్ర చదువు టైం టేబుల్ ప్లానింగ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రివిజన్ ఎంత రివైజ్ చేస్తే మీ మార్క్స్ అంత ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఒక్కసారి ఇండియన్ పాలిటీని మొత్తం బుక్ మొత్తం చదివాను సార్ కాదు రెండోసారి చదవండి మీకు మినిమం ఆ టాపిక్లో ఫైవ్ టు టెన్ మార్క్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి మూడోసారి చదవండి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మూడోసారి చదవండి సో మీకు వచ్చిన మార్క్స్ కన్నా ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ఎగ్జామ్లో కావాల్సింది అదే కదా ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకే జాబ్ ఇస్తారు సో మీ మార్క్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు రివిజన్ చదివిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చదివి మళ్ళీ మళ్ళీ చదివి సో మీ స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ పేరు గుర్తుంది గుర్తుంటుంది కదా మీ ఊరు పేరు గుర్తుంటుంది మీ చిన్నప్పుడు స్కూల్ పేరు గుర్తుంటుంది చిన్నప్పుడు మీ పక్కన ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళ పేరు గుర్తుంటుంది కానీ నిన్న మొన్న చదివిన టాపిక్స్ ఏవి ఉంటాయో అవి గుర్తుండవు ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అవి పదే పదే తలుచుకుంటారు వాళ్ళతోనే ఆడుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు అవి గుర్తుంటాయి సిమిలర్లీ ఇది కూడా అంతే ఇండియన్ పాలిటీ ఫస్ట్లో కష్టం ఉండొచ్చు సెకండ్ టైం అనేది మీకు ఈజీ అవుతుంది మూడోసారికి కళ్ళు మూసుకొని ఏ పేపర్లో ఏది ఉందో మీరే చెప్పగలరు సో ఎక్స్పర్టైజ్ కమ్స్ విత్ ద రివిజన్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేక్ యా ఓన్ నోట్స్ ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నా ఎన్ని పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నా ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూమ్లో రెడీమేడ్గా మెటీరియల్ ఇచ్చా కూడా మీ నోట్స్కి ఏది సాటి రాదు మీకు అర్థమయ్యేలాగా మీకు ఈజీగా ఎగ్జామ్కి పని ఎగ్జామ్ టైంలో పనికి వచ్చేది మీ ఓన్ నోట్స్ మాత్రమే ఎందుకంటే మీకు అర్థమయ్యేలాగా మీరు తప్ప ఎవరు ప్రిపేర్ చేయలేరు సో ప్లీజ్ మేక్ యా ఓన్ నోట్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సిలబస్ అనేది కామన్ అండి ఏ ఎగ్జామ్కి తీసుకున్నా సిలబస్ అనేది కామన్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మన ఎగ్జామ్ అనేది జరుగుతుంది కొన్ని స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫేర్స్ వదిలేయండి స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మన హిస్టరీ ఉంది జాగ్రఫీ ఉంది పాలిటీ ఉంది ఇవన్నీ మారవండి సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఎవ్రీ టైం ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామినర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇస్తారు సో పదే పదే వాళ్ళకు ఎన్నిసార్లు అని క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు బయట నుంచి ఇవ్వగలరు అందుకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి మినిమం ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు వెయిటేజ్ ఉంటుంది అని చాలామంది చెప్తారు ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సాల్వ్ చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ అది ఫ్యాక్ట్ నెక్స్ట్ స్టే మోటివేటెడ్ అండ్ పేషెంట్ ఇవాళ నేను వీడియో చూస్తున్నాను నాకు మోటివేషన్ వచ్చింది ఈ వీక్ అంతా చదివేస్తాము అనుకుంటారు డైలీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ థర్టీన్ అవర్స్ కష్టపడి చదువుతారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది ఇవాళ వద్దులే రేపు చదువుదామంటారు ఇవాళ రెస్ట్ తీసుకుందామనుకుంటారు నెక్స్ట్ డే చదవరు పోస్ట్పోన్మెంట్ అవుతుంది సో మీ స్ట్రాటజీ మీ ప్రిపరేషన్ ఇంతవరకు ఏదైతే చేశారో మీ గోల్స్ ఎయిమ్స్ అన్నీ కొలాబ్స్ అయిపోతాయి ఏవి ఉండదు సో రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఎక్కువ కష్టపడకండి ఎంత కష్టపడాలో అంతే కష్టపడండి మిగతా టైంలో బాడీకి రెస్ట్ ఇవ్వండి రెస్ట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండ్ పేషెన్స్ నేను చదువుతున్నా ఇంకా నా మార్క్స్ ఇంప్రూవ్ కాలేదు అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ సక్సెస్ పాత్రలో ఉన్నావు ఒక స్టేజ్ దాటావు సెకండ్ స్టేజ్ రావడానికి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయి ఫస్ట్లో పెట్టిన ప్రాక్టీస్ ఎఫర్ట్ అంత అవసరం లేదు అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టు నెక్స్ట్ స్టేజ్ రీచ్ అవ్వడానికి అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెట్టు సో మీకు రాను రాను ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో మీ ఎఫర్ట్ కూడా తగ్గిప
ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ తర్వాత ఈవెంట్స్కు మనకు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ మంత్ వన్ మంత్లో జరిగిన మనకు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనే లేదు బట్ మినిమమ్ టూ మంత్స్ అని పెట్టుకోండి ఈ టూ మంత్స్లో మీరు ఈవెంట్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో ఆ టూ మంత్స్ స్ట్రాటజీలో మీరు ఎప్పుడైతే ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది లేదు తర్వాత మెయిన్స్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఈవెంట్స్ అయిపోయాక మెయిన్స్ చూసుకుందామంటే ఈవెంట్స్కి మెయిన్స్కి మీకున్న టైం టూ మంత్స్ లేదు అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో మీరు రిస్క్ తీసుకోకండి ఫస్ట్ డే మీరు మెయిన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ డే మెయిన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు మీ పాత అనేది ఈజీ అయిపోతుంది రా మీరు మెయిన్స్ వచ్చేసరికి మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ సాధించే ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ సాధించేకు రివైజ్ చేసే టైం అనేది మీకు ఇక్కడ దొరుకుతుంది సో మేక్ షూర్ దాట్ మెయిన్స్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎస్ఐ మాత్రమే కాదు మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకు సార్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే సిలబస్ అనేది కామన్ మన ప్రిలిమినరీలో మెయిన్స్లో సిలబస్ అనేది కామన్ అలా కాకుండా ప్రిలిమినరీలో వేరే సిలబస్ ఉండి మెయిన్స్లో వేరే సిలబస్ ఉంటే అప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి తర్వాత మెయిన్స్ మీద చేయండి అలాగ సార్ మీరు చెప్పారు కదా ఫస్ట్ మెయిన్స్ అంటే ప్రిలిమినరీ సబ్జెక్ట్ మీకు ఏమీ రాదు ప్రిలిమినరీలోనే మీరు బయటకు వెళ్ళిపోతారు సో సిస్టమ్ ఎగ్జామ్కి అకార్డింగ్లీ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ మీకు ఎందుకు ఈ ఫోటో ఇచ్చానంటే ఫ్యూచర్లో మీరు ఈ ఫ్రేమ్లో ఫిట్ అవ్వాలి అంటే ఈ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో అవ్వండి నేను చెప్పిన మెథడాలజీ ఫాలో అవ్వండి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీరే చెప్తారు లేదంటే మీరే ఈ ఫ్రేమ్లో మీ ఫోటో పెట్టి నాకు పంపించండి సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎంతో టైం లేదు ఇమీడియట్గా ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేయండి ఈట్ ఏ టైం ఈ వీడియో చూశాక మీకు ఇమీడియట్లీ ఒక వన్ అవర్లో కూర్చున్నా పర్లేదు ఆన్లైన్లో మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ బుక్స్ లేవు అంటే నేను స్టాండర్డ్ బుక్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను అవి తెప్పించుకోండి ఆన్లైన్లో అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అది కూడా కాలేదు అంటే పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ దొరుకుతాయి అందరితో మొబైల్ ఉన్నే ఉంటుంది సో పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్రస్తుతానికి మీ బుక్స్ వచ్చేంత వరకు లేదు సార్ నోటిఫికేషన్ రానివ్వండి నా బుక్స్ ఆర్డర్ చేశాను అవి కూడా వచ్చాక నేను ఒకటేసారి స్టార్ట్ చేద్దాము అంటే మాత్రం మీకన్నా మీ ముందు కొన్ని వేలు లక్షల మంది ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సో వారితో పోటీ పడాలి అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయావు సో నీకు ఇంకా టైం లేదు నువ్వు ఎంత త్వరగా స్టార్ట్ చేస్తే నీకు అంత మంచిది ఓకే ఇప్పుడు స్టడీ ప్లాన్ సార్ ఎంతసేపు చదవాలి ఎంపు ఏ ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత టైం కేటాయించాలని చాలామంది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మన ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అంటేనే భయపడతారు గ్రూప్స్కి ఇంత ఇన్ని గంటలు చదవాలి ఎస్ఐకి ఇన్ని గంటలు చదవాలి కానిస్టేబుల్కి ఇంత ఇంత ఇన్ని గంటలు చదవాలి సో ఎన్ని గంటలు చదువుదామని ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ చేసుకోండి మీ కాన్సెప్ట్ బిల్డప్ అయితే మీకు ఫైవ్ అవర్స్లో కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ టూ అవర్స్లో అయిపోవచ్చేమో ఒక్కొక్కరికి ఒక లాగా ఉంటుంది నాకు ఫైవ్ అవర్స్ పడుతుందండి ఒక సబ్జెక్టు మీకు ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్లోనే అర్థం అవ్వచ్చేమో సో సబ్జెక్టు ఎంత టైం చదువుతున్నామని కాదు దాన్ని ఎంత స్మార్ట్గా చదువుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ మినిమమ్ ఎంత టైం ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు సో ఈ టైంలో నేను అకార్డింగ్లీ మన ఉండే టైం బట్టి క్యాలకులేట్ చేసి చేసిన ప్లాన్ అండి సో అందరూ ఇది ఫాలో అవ్వాల్సిన అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను జనరల్గా చెప్తున్నాను మీకు ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే దాంట్లో చేసుకోండి కానీ మ్యాక్సిమమ్ ఈ టైం ఇన్ని ఇన్ని అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ కంపల్సరీ టూ అవర్స్ ఫర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితంగా మీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది డైలీ ఉండాలండి మీరు పోలీస్ స్క్రాచ్ చేయాలంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల మీకు మైండ్ కూడా ఫ్రెష్ అవుతుంది అర్లీ మార్నింగ్ పెట్టుకోండి మార్నింగ్ వన్ అవర్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ వన్ అవర్ మార్నింగ్ లేవగానే మీ ప్రిపరేషన్కు ఫ్రెష్ అండ్ ఫ్రెష్న్ అప్ అవుతారు బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది అండ్ డే అంతా చదివి ఈవినింగ్ అలిచిపోయి ఉంటారు మీ రిలాక్సేషన్ స్ట్రెస్ రిలీవ్ కోసం మళ్ళీ వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి సో ఆ డే మీకు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ రాత్రి హ్యాపీగా నిద్రపోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లాన్ వన్ ఇది స్టూడెంట్స్ కండి ఎవరైతే ఇంట్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఫుల్ టైం దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మినిమమ్ నైన్ టు టెన్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా చదవండి నెక్స్ట్ సార్ మేము ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నా మా కుదరదు లేదంటే హౌస్ వైఫ్స్ అండి ఇంట్లో పని చేసుకొని చేసుక
నైన్ టు టెన్ అవర్స్లో కూడా టూ అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్కి పెట్టుకోండి ఓకే అండ్ సార్ మేము హౌస్ వైఫ్ సార్ పెళ్ళయింది చేసుకోలేము అంటే తప్పదండి ఖచ్చితంగా మీరు ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది లేచి గ్రౌండ్కి ఒక టూ అవర్స్ మీకోసం స్పెండ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇది మన స్ట్రాటజీ ఏమేమి చూసారో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ ఒకసారి మీరు రాసుకోలేదు అంటే ఇంకోసారి రివైజ్ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ సో మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నాకు వీలైనంత త్వరగా మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాను అండ్ అండ్ ప్లీజ్ ఎవరైతే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఇలా చేస్తే మాకు మీ ముందుకు మరిన్ని వీడియోస్ తీసుకురావడానికి చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది చాలామంది పిల్లలకు యాస్పిరెంట్స్కు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు ఎన్నో కోర్సెస్ ఉన్నాయండి సో చాలా హెవీ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కొంతమంది పే చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం మరిన్ని వీడియోస్ రావాలి అంటే ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ ద వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డోంట్ లైక్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే బాయ్